പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന സംശയത്തിലാണോ ഏറോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നും അയാറ്റ അംഗീകൃത ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ച ജോലി നേടാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ജോൺസൺ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സാന്റ ക്രൂസ് ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പറഞ്ഞതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ ആൻസർ ഒരു വിട്ടിത്തരം ചില കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും ഇപ്പൊ ഒന്നര ഒന്നോ രണ്ടോ കഥ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കേട്ടു ഈ യോഗ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടോ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്ത് കൊഴപ്പമുള്ള അതല്ല എന്റെ സ്വന്തം വിചാരം ഞാൻ കഴുത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഞാനൊരു ശില്പാശെട്ടിയാണെന്നാണ് ചേട്ടനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം ബിജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഞ്ച് പുറത്തു പോയിട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉറക്കം വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ അവിടെ ആ കഫേ മാരി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കോഫി കഴിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പോ ഒരാള് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് കയറി വരുന്നു എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കണേ മൂന്ന് മണിക്ക് കഫേല് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ എടുത്ത് എറിയണത് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ടേബിൾ ലാമ്പ് എടുത്ത് പറ്റി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാൻ പോയപ്പോ മോനാണെന്നെ അപ്പൊ അയ്യോ അമ്മ നമ്മളെ കൊല്ലു വെച്ച അപ്പൊ ബിജുവേട്ട ഇങ്ങനെ മോനെ കെട്ടിപ്പിച്ചു കൊല്ലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറയില്ല ശല്യാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അല്ല ശല്യ എന്ന് പറയാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊരു കേട്ട സ്വഭാവം ഫുൾ ടൈം എല്ലാവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പതിനേഴ് അല്ല ഇരുപത് വർഷമായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂല് സംയുക്ത ചേച്ചി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് എന്റെ അമ്മ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ പറയണതിന് മുൻപ് ഞാൻ വേറൊരു സീൻ പറയട്ടെ അതായത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഈ വീട് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഏഹ് അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് ഈ വീട് അന്വേഷിച്ച് കോവിലകം എന്നൊരു വീട് വീട് കണ്ടു അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് വീടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു ഏഹ് അപ്പോ വീടിന് മുന്നിൽ ചില സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന വിഷൻ ചില സിനിമയിലെ കാണുന്ന പോലെ സംഗീത ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വീടിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കാലെ കാട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു കോവിലകത്തെ രാജകുമാരിയാണ് സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരേപോലെ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇൻട്രോ തുടങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാണ് കയറിയ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എനിക്ക് കണ്ണ് നന്നായി കാണുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ചേച്ചിക്ക് അന്ന് ആദ്യം ഞാനിങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുക്കണതിന് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്ന ചേച്ചി ഭയങ്കര ഒരു സീരിയസ് ആളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിച്ച് പിടിച്ചൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന ഇവിടെ കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര ജോളിയാണ് ചില്ലാണെന്ന് അതാണോ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര എപ്പോഴും ചിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അതാണോ അതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഏ എങ്ങനെ ചെറുപ്പമായിരിക്കാൻ ഒരു മാറ്റം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അത്രേ ഉള്ള ആൻസർ അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ ആൻസർ ഒരു വിട്ടിത്തരം അങ്ങനെ ചേച്ചിയിൽ വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായി കാണുന്ന ചില പരസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ ചേച്ചിയെ ചേച്ചി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ ആകെ അല്ല സത്യമായിട്ട് ഊർമ്മിള ഉണ്ണിയുടെ മോളുടെ കല്യാണ വീഡിയോ വൈറൽ ആവാൻ കാരണം ചേച്ചിയായിരുന്ന
ചേച്ചി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ലീഷ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ എന്ന് ബിജേട്ടന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്താൽ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും ചേച്ചിക്ക് ഊഹിക്കാവോ എന്തായിരിക്കും സമയത്ത് ചേച്ചി എന്ന സിനിമയിലേക്ക് തിരികെ വരുമോന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ ഉത്തരമില്ല അല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി സിനിമ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യണോ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചില കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും ചിലത് ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വരും പക്ഷെ അതങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ അത് കേൾക്കാം ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കഥ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ കേട്ടു നല്ല കഥകളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ഷോപ്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോകും പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അതിങ്ങനെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാറില്ല പഴശ്ശിരാജയില് കനിഹ അഭിനയിച്ച റോള് ചേച്ചിക്കായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില റോളുകൾക്ക് വരുമ്പോ അത് ചിലപ്പോ ഒരു വളരെ ചരിത്ര പ്രധാനമായ സിനിമയാണ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്തേക്കാം അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദക്ഷ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാ വളരെ ചെറുതാ അപ്പം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ മതഹുഡ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാ അപ്പൊ എനിക്ക് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അപ്പൊ ഒന്നും അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അഭിനയിക്കാനൊന്നും ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഴയ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ സിനിമ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ലൈം ലൈറ്റ് നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് ബോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാ ഇല്ല ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് കുറച്ച് ബോർ അടിച്ചു അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചത് ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോർ അടിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും എനിക്ക് ഞാൻ മൈസൂർ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും എനിക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊറോണ നല്ല രസമായിരുന്നു ബിജുവേട്ടനും ഒക്കെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ ദക്ഷു ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നല്ല രസമായിരുന്നു ഓരോന്നും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം ഒരു ജാനുവരിയിൽ ഇക്കൊല്ലം ജാനുവരി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ശരിക്ക് ജാനുവരി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ ഒരു തേർഡ് വേവോ ഫോർത്ത് വേവോ അപ്പനിക്ക് ശരിക്കും ബോർ അടിച്ചു നല്ല ബോർ അടിച്ചു ആ സമയത്ത് യോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ യോഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രാവിലെ എണീക്കുക യോഗ ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ രാവിലെ എണീക്കുക യോഗ ചെയ്യുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് മാത്രം പുറത്തേക്കേ ഇറങ്ങണില്ലല്ലോ അത് അപ്പൊ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് ബോർ അടിച്ചു എല്ലാവരും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നല്ല രസമായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഹാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം നമുക്കൊക്കെ ഉറപ്പായി ആ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് വീട്ടിൽ കയറേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പോഴാണ് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയതല്ലേ ആക്ച്വലി എപ്പോഴാ ഈ യോഗ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് ശേഷം എപ്പോഴാ തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തിരിയാനൊന്നും ഇല്ല അത് പണ്ട് ശരിക്കും കല്യാണത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാ ആദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം ആയത് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഷ് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഗുരുവായൂർ ആശ ചേച്ചി ആശ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മാഷ് വീട്ടിൽ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അസല് മാഷാണ് അപ്പൊ ആ മാഷ് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോന്നു പിന്നെ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മെലിയാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഞാനൊരു ആറു മാസം പഠിച്ചായിരുന്നു മെലിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വയർ കുറയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഈ യോഗ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടോ ചേച്ചി എങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്ത് കൊഴപ്പമുള്ളേ അതല്ല എന്റെ സ്വന്തം വിചാരം ഞാൻ കഴുത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഞാനൊരു ശില്പാ ഷെട്ടിയാണ് സാധാരണ ആ സമയത്ത് ഞാൻ യോഗ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇല്ലാട്ടോ സത്യമായിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ പോകുന്നില്ലേ അത് തന്നെ ചെയ്
ചിലപ്പോക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് എന്താ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷെ നമ്മള് ഭർത്താവിനെ മക്കളെ മറ്റേ സിബ്ലിങ്സിനെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മാത്രല്ല ഈ ഭാര്യ പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു വിലയില്ലല്ലോ ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോ ആ ശരിയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയും അല്ല നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തില് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തില് നമ്മുടെ ഫിഗറിലൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ അപ്പൊ വിജയേട്ടനോട് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ ഇല്ല വിജയേട്ടനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം അല്ല നിർഗുണ പരബ്രഹ്മം അല്ല കേട്ടോ അത് തെറ്റായ വാക്കാണ് അങ്ങനെയല്ല ബിജുവേട്ടന് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി അതിന് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എത്ര തവണ പറഞ്ഞോ അന്നൊരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മോനെ മോനോട് എന്തെങ്കിലും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി ആ മോനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയും പിന്നെ അവന് താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഒരു പരിധിക്ക് കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനോടുള്ള താല്പര്യം പോവും പക്ഷെ അവൻ ചെയ്തോളും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കൊറച്ച് കാലം കഴിയണം ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഒന്നും ഇല്ല ടെൻഷൻസ് ഇല്ല സമ്പാദിക്കണതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ലൈഫിൽ എന്താ വരണ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കൊക്കെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങള് ചിലപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എനിക്കൊക്കെ ശരിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും മൈഗ്രെയിനും അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ യോഗ കാരണമാണ് അതെനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവമാണ് ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ദേഷ്യം വരാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടെമ്പർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് എന്നെ പൊതുവെ ദേഷ്യം വരാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല കുറവാ കാരണം എന്റെ ദേഷ്യം വന്നാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയാട്ടോ ദേഷ്യം അതല്ല അത് ആരായാലും അതിന് മാറാൻ വേണ്ടി എന്തും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകും അങ്ങനത്തെ ദേഷ്യ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതായത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ലാസ്റ്റ് ദേഷ്യം വന്നത് നമ്മൾ യു എസിൽ വെച്ചിട്ട് യു എസ് ആണ് ഇതൊരു ഫോറിൻ കൺട്രി എവിടെയോ ആണ് അപ്പോ അന്ന് ബിജുവേട്ടനായിട്ട് ദക്ഷ് ഉണ്ട് ദക്ഷ് ചെറുത ചെറിയ മോന അപ്പോ ബിജുവേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഞ്ച് പുറത്ത് പോയിട്ട് കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക രാവിലെ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ദക്ഷിണ കൊടുത്തു കുളിച്ചൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക അപ്പൊ അറിയാത്ത ഏതോ സ്ഥലം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതാ സ്ഥലം എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല എന്തായാലും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയായിട്ട് വന്നില്ല ലഞ്ച് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും തിരക്കിൽ പെട്ടു പോയി കാണണം അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ ദക്ഷിണയും കൊണ്ടുപോയി അപ്പുറത്തൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് പോയിട്ടും ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിപ്പിച്ചു കുറച്ച് ഇപ്പൊ അവൻ എന്തോ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് അവനെ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ എനിക്ക് ഫോർ ഓ ക്ലോക്ക് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് പുതിയൊരു സ്ഥലം ബിജുവേട്ടനെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരി പേടിയായി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആയി സെവൻ ആയി അപ്പോഴത്തേക്കും മോന് വിശന്ന് തുടങ്ങി ഡിന്നർ ടൈം ആയി പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെയും അവനെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും കഴിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനൊന്നും എനിക്ക് ഇറങ്ങണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പുതിയൊരു ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് ബിജുവേട്ടൻ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു എവിടെയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും പറ്റൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചീത്തയായിട്ടൊക്കെ ചി
ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് എന്നെ ആ കാപ്പി കുടിക്കണേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത് എനിക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് എറിയണത് എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ടേബിൾ ലാമ്പ് എടുത്തു വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയാൻ പോയപ്പോൾ മോനാണെന്നേ അപ്പോൾ അയ്യോ അമ്മ നമ്മൾ കൊല്ലു വെച്ചാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലാണ് വെച്ചാ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ മോനെ കെട്ടിപ്പിച്ചു ഇല്ലടാ അമ്മ നമ്മളെ കൊല്ലില്ലടാ കൊല്ലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരിയും വന്നു കരച്ചിലും വന്നു നീ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ പോയത് എനിക്ക് അങ്ങ് കരച്ചിലും എനിക്ക് ചിരി വരിക അച്ഛ അമ്മ പോയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ട അവിടുന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദേഷ്യം എനിക്ക് പാടില്ല ഇല്ല പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നു വെച്ചാൽ നമ്മള് മതി മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇത് അങ്ങനത്തെ ദേഷ്യം എനിക്ക് വരാൻ പാടില്ല അല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആണ് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ അത് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ശബ്ദം ഉയർത്തില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പഴം പുഴുങ്ങി ആവാനും പാടില്ല അത് യോഗ ചെയ്തിട്ട് യോഗ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ണടച്ച ഒന്നും ഇല്ല പഴം പുഴുങ്ങി ആവാനുള്ളതല്ല നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമസ്കരിക്കേണ്ട അടുത്ത് നമസ്കരിക്കണം അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ശബ്ദം ഉയർത്തേണ്ട അടുത്ത് ഉയർത്തണം അപ്പോ കുറച്ച് ഫേം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ദേഷ്യം എനിക്ക് വരില്ല വിജയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ആളാണോ വിജയേട്ടൻ പൊതുവെ നമ്മള് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിസർവ്ഡ് ആയ ഒരാള് എന്നുള്ള ഫീൽ ആണല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അത് വിജയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരും ആ ദേഷ്യം വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്റെ പോലെ അങ്ങനത്തെ ദേഷ്യമല്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല കുറച്ച് സീരിയസ് ആവും പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ ഞാൻ വളരെ നോട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈല് ചേച്ചിയുടെ ആക്സസറീസ് ഇതെല്ലാത്തിന് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഇന്ന് തന്നെ ഈ മാലയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ഞാനത് ഇന്റർവ്യൂന് മുന്നേ ചോദിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ആയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് അതുപോലെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ചേച്ചി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കല്യാണങ്ങൾക്കും വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പുറത്ത് കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ബോൾഡ് ആക്സസറീസ് ആണ് അത് ഒരു ഒരു കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ ആണോ ആ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ജ്വല്ലറി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ലോണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാ വയസ്സായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേഗം വേഗം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാ കാരണം ഇനി നമുക്കൊരു നാപ്പത് കൊല്ലം ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണോ അങ്ങനെ അതെ അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കാത്ത പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അതല്ല നമുക്ക് ഇടണം എന്ന് തോന്നുമ്പോ ഇടുക പക്ഷെ ബിജുവാട്ടനൊക്കെ ഭയങ്കര കളിയാക്കലാണ് ചേച്ചി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ആളുകൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പക്ഷെ എന്റെ ഇത് കുറച്ച് ഓവറാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഇടും ഞാൻ എന്തായാലും ഇടും ബിജുവാട്ടനൊക്കെ നല്ലോണം കളിയാക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ഒരു പഞ്ചാമരം കൂടി ആവരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു മുത്തക്കോടയും കൂടി പിടിക്കാരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും ദക്ഷ അമ്മയുടെ ഉള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല അമ്മയുടെ സിനിമകളും അവൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അത് കുറെ വർഷം മുൻപാണ് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് ചേച്ചിയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ആ ഇല്ല ഇപ്പോഴും കാണാറില്ല സിനിമ കാണല് കുറച്ച് കുറവാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടി പോയി ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ മൂവീസ് ഈ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോരോ മൂവി അവഞ്ചേഴ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിനിമകൾ
എന്നെ വലിയ അഡ്മിറേഷൻ ആണ് ദക്ഷിണ് സിനിമയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒട്ടും ഇമ്പോ ഒരു ആ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് കയറിയാ നടക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നിലെ നിൽക്കുന്ന ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വരെ ഒരു യോഗം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയോ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സിനിമയിൽ ഈ കാണുന്ന പലരും ചിലപ്പം കാണുന്നവരെക്കാളും ടാലൻ്റ് ഉള്ള പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ തലയിലെഴുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക തലയിലായിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എല്ലാം വരും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നമുക്ക് അതിലേക്കേ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ ഒരു പ്രത്യേക തലയിൽ എഴുതാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ മലയാളികളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലെ ഒരാളായിട്ട് കണ്ട ആളാണ് സമയത്ത് ചേച്ചി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പോരാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം കുറച്ച് പാടല്ലേ അങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പറ്റുമോ ഇത്രയും ആളുകൾ നമ്മളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങ് മനസ്സിലങ്ങ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷാവാനുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനം അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അത് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് നല്ലത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു മദർഹുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യണം വേണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അതിൽ നിന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത് മുതലേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ചേച്ചി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതെ അതെ എനിക്ക് കല്യാണം ഒന്ന് കഴിക്കാം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് തന്നെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടികളെ നിറയെ കുട്ടികൾ വേണം എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഭഗവാൻ ദക്ഷിണയെ തന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ നല്ലോണം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ദക്ഷ വലിയ കുട്ടിയായി അതെ സത്യം അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഇനി അവന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അമ്മ ഒന്ന് മാറി നിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ കുറച്ച് അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങി കുറച്ച് ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ ചെയ്തോളാം അമ്മ വേണമെങ്കിൽ പൊക്കോളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴാണ് ആയി തുടങ്ങിയത് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞോടു കൂടിയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇത്രയും വലുതായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഓരോ പ്രായത്തിൽ അതിൻ്റെതായ ശ്രദ്ധ കുട്ടികൾക്ക് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ബിജുവേട്ടനാണെങ്കിലും ദക്ഷാണെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് മാത്രമേ തോന്നുന്നുള്ളൂ ബിജുവും ബിജുവേട്ടനും എവിടെ പോകണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയും ദക്ഷ എന്ത് ചെയ്യണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയും പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചു വരില്ല അതെ 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 അത് ബിജുവേട്ടൻ അറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കത് അറിയും എനിക്കത് അറിയണം എന്നൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ അത് എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ അറിയും അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോ പിന്നെ മാത്രല്ല ബിജുവേട്ടന് അതുകൊണ്ട് വിരോധവും ഇല്ല എന്താ വെച്ചാ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ബിജുവേട്ടൻ ഇഷ്ടമല്ലാതെ ബിജുവേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി പക്ഷെ ദക്ഷ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് വേണം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നു വെച്ചാലും ചില ചില ഇപ്പോൾ ചില സങ്കടങ്ങൾ വരും ചില ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ചില ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അത് അവർ തന്നെ പിടിച്ചു മുമ്പിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറി മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് ഒരു ചെറിയ സങ്കടമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ
ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ കുറവല്ലേ അപ്പൊ കാലഘട്ടത്തിന്റെയാണ് ആണ് ചേച്ചിയുടെ സിനിമകളൊക്കെ ചേച്ചി ഇപ്പോ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ എടുത്ത് കാണാറുണ്ടോ കുറവാണ് ചെലപ്പോ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ കാണും കുറച്ചു നേരം നല്ലാതെ അങ്ങനെ ആണ് അല്ല അങ്ങനെ നമ്മള് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാറുള്ളോ അപ്പൊ കാണുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് എന്തൊരു ചമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നാക്കായിരുന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ടോ അത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ചില സമയത്ത് ചില സിനിമകൾ കാണുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കായിരുന്നു കാരണം ചിലതൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ ചില സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇപ്പം മധുരമ്പരക്കാത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണമോ കുട്ടികളോ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കാലത്താണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ടല്ലേ ആ അല്ല ഇപ്പോക്ക് അങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ ടാലന്റഡും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ആ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നിരിക്കില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു റിയാക്ഷനാണ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരിക പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഇപ്പം അതില്ല ഇപ്പം ഒരുപാട് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അന്ന് ഡയറക്ടർ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡയലോഗ് പറയുന്നു ആ ഡയലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം അതിനൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് ബിജോട്ടൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും ഇന്ന് ഈ മാസം ഈ വർഷം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബിജോട്ടൻ്റെ സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇരുപത് വർഷമാവുന്ന അങ്ങനെ സഹിച്ച് ജീവിച്ചു ചേച്ചി ഇത്രയും നഗ്ന സത്യങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം പ്രമാണിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിപാടികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആലോചന വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഓ നന്നേ ചേച്ചി അതൊരു പോയിന്റ് തന്നേല് അതായത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മുൻപാണ് അവസാനമായിട്ടൊരു ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഫോട്ടോ കണ്ടത് ബീച്ചേട്ടൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതായത് അതിനകത്ത് രണ്ടുപേരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു പൈങ്കളി ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ബീച്ചേട്ടൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ടേന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുതില്ല അതാണ് ബീച്ചേട്ടനിൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സൈഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഇല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു സമയം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് ആവുമല്ലോ ഒരു റൊമാൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം കഴിയുമ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു കുട്ടി വേണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടിലാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിജുവേട്ടനും സെറ്റിൽ ആവണം ഫാമിലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ റൊമാൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് അറിയില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പല മാഗസിൻസിലൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു ഈ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് പേര് ഒരുമിച്ച് മൂന്നാല് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു അത് ഹിറ്റാവുന്നു അങ്ങനെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മീഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു പ്രണയമാണ് ആക്ച്വലി ബിജു മേനോൻ സംയുക്ത വർമ്മ പ്രണയം എന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നോ ചേച്ചി അതാണോ സത്യം അതോ എന്താണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കഥകളാണ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും എന്താ പറഞ്ഞോട്ട് മീഡിയക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര തന്നെ അതെ വേറെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര നേരത്തെ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയോ ഇല്ല 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 അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് കുറച്ച് നേരത്തെ ദക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വൺ ടു ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്
Plus two in session made the course particular in the Samshay Rano. Aero Institute of Technology Lenam, Ayata and Giz, the aviation course of the Jolan Adam, Kudalurangal description box check. Johnson John Fernandez Samithanam Chena, Santa Cruz, Julie on the Mudal Theatre Gadil.